హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో విక్రమ్ సారాబే స్పేస్ సెంటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఖాళీగా ఉన్న సైంటిస్ట్ పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆన్లైన్ ముఖ్యంగా పీడబ్ల్యూడి ఎస్సీ ఎస్టీ ఆల్ క్యాడీ రూమెన్ వీరికి ఫుల్ ఫీజు రీఫండ్ అయితే ఉంది సో ఆసక్తి వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పూర్తి సమాచారం చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై ఫైవ్ పిఎం లోపల మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ డేట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు తర్వాత వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ చూద్దాం అండ్ బేసిక్ పే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పోస్ట్ కోర్స్ అయితే ఉన్నాయి కొన్ని పోస్టులకి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు కొన్ని పోస్టులకి థర్టీ వరకు కొన్ని పోస్టులకి థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా బేసిక్ పే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు అంటే డిఏ కానీ హెచ్ఆర్ఏ టీఏ నెక్స్ట్ ఇతర అలవెన్స్ కూడా అన్నీ యాడ్ అవుతాయి ఒకసారి చూసుకోండి ఎవరికన్నా యొక్క అలవెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇందులో కొన్ని పోస్టులకి ఏంటంటే పీహెచ్డీ సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అవి కాకుండా నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం లెవెల్ టెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ పేస్కి అనేది అప్లై అవుతుంది సెలెక్ట్ అయిన వారికి పోస్ట్ కోర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ తర్వాత ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లోనే వేరే స్టేట్లో ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది తర్వాత కేటగిరీకి ఎన్ని ఈ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు కేటాయించారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది జాబ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకోండి మన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ మేము చూద్దాం ఇందులో డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వారు తగ్గట్టుగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ వన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి అది మెషిన్ డిజైన్ కానీ అప్లైడ్ మెకానిక్స్ దాంతోబాటుగా వెళ్ళు బీటెక్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి తర్వాత వన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి అది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో లేదంటే అప్లైడ్ మెకానిక్స్ కానీ ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ వచ్చి మెషిన్ డిజైన్ మెషిన్ డైనమిక్స్ స్ట్రక్చరల్ డైనమిక్స్ సాలిడ్ మెకానిక్స్ లేదంటే కాంపిటేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సాలిడ్ మెకానిక్స్ పూర్తి చేసి బీటెక్లో మెకానికల్ లేదా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వన్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ప్రొపల్షన్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి వీళ్ళు బీటెక్లో మెకానికల్ లేదా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చదువు ఉండాలి వన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ మెటలజికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే మెటలజికల్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా మెటీరియల్స్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఎంటెక్లో వీళ్ళు బీటెక్లో మెటలజికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు మెటలజికల్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ లేదా మెటీరియల్స్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్లో చదువు ఉండాలి తర్వాత వన్ ఫైవ్ వన్ జీరో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదా కెమికల్ టెక్నాలజీ కానీ కాకపోతే బీటెక్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అడుగుతున్నారు ప్లస్ కెమికల్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా కెమికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ లేదా కెమికల్ టెక్నాలజీ ఇవి డిసిప్లిన్స్ అంటే ఎంటెక్ సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత బీటెక్లో ఎటువంటి డిసిప్లిన్స్ చదివితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు వాటికి సంబంధించిన డేటా కూడా ఉంది మల్టిపుల్ డిసిప్లిన్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ డబుల్ వన్ కంట్రోల్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే కంట్రోల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లేదా కంట్రోల్ గైడెన్స్ అండ్ నావిగేషన్ ఇందులో ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ముఖ్యంగా వీళ్ళకి బీటెక్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది తర్వాత వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ వీళ్ళు బీఎస్సీలో కెమిస్ట్రీ చదువు ఉండాలి తర్వాత మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మైనర్ సబ్జెక్ట్ కింద చదువు ఉండాలి ఇవి మ్యాండేటరీ నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ వన్ త్రీ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ వీటిలో ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి వీఎల్ఎస్ అండ్ ఎంబ్రాయిడరీ సిస్టమ్ డిజైన్ కానీ లేదా వీఎల్ఎస్ అండ్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఇంటిగ్రల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కానీ లేదంటే మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్స్ వీటిలో ఎంటెక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కాకపోతే వీళ్ళు బీటెక్లు ఈసీఈ కానీ ట్రిపుల్ఈ కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి తర్వాత వన్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఇది కూడా ఎంటెక్ క్వాలిఫికేషన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదంటే పవర్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ లేదా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ లేదా పవర్
ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఈ డిసిప్లిన్స్ ఎంటాక్ పూర్తి చేస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు బీటెక్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ చదువు ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేస్తూ ఉండాలి ఎంటెక్లో వీళ్ళు బీటెక్లో ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువు ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు వన్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఈ పోస్ట్ కూడా అప్లై చేయాలంటే కనుక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేస్తూ ఉండాలి ఎంటెక్ బీటెక్లో మెకానికల్ కానీ లేదా ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ వన్ నైన్ ఎంటెక్లో నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ ఎన్డిటి ఈ యొక్క డిసిప్లిన్ చదువు ఉండాలి బీటెక్లో మెటలజీ కానీ మెకానికల్ కానీ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ చదువు ఉండాలి తర్వాత వన్ ఫైవ్ టూ జీరో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ పూర్తి పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదంటే కెమికల్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ కానీ కెమికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ లేదా కెమికల్ టెక్నాలజీ ఈ డిసిప్లిన్లో ఇంజనీరింగ్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ టూ జీరో పోస్ట్ కంటే బీటెక్ సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు మిగతా మీకు కూడా ఎంటెక్ ప్లస్ వాటి రిలవెంట్ డిసిప్లిన్స్ బీటెక్లో అడిగారు ఇక్కడే మీకు టెన్ వేకెన్సీస్ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఫోర్ ఇలాగా ఏ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీ ఎన్ని పోస్ట్లు ఉన్నాయి ఉంటుందో ఒకసారి చూసుకోండి అన్నీ కూడా ఈ పక్కనే మీ పోస్ట్ కోడ్స్ నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ విఎస్ఎస్ఎన్ఎ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అయితే ఇచ్చారు విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం ఎస్డిఎస్సి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ శ్రీహరికోట నెల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ఆర్ఎస్సి నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ బాలనగర్ హైదరాబాద్ ఎల్పిఎస్సి లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ తిరువనంతపురం ఎస్సిఎస్సి స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఇలా డిఫరెంట్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇనిషియల్గా బేసిక్ ట్రైనింగ్ పోస్టింగ్ ఒక చోటు ఇచ్చి తర్వాత ఇండియాలో వీటి యొక్క సెంటర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫీజు ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ టూ వన్ ఫైవ్ టూ జీరో ఈ పోస్ట్ కోడ్స్కి ఏంటంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫీజు అయితే ఉంది ఈ ఫీజు మీరు ముందే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అందరూ కూడా ఫీజు అనేది ఆన్లైన్ పే చేయాలి ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్సర్స్ మెన్ పీడబ్ల్యూబీడి వీళ్ళు ఏంటి ఎవరైనా ఎగ్జామినేషన్స్ అటెండ్ అయితే కనుక వీళ్ళకి ఈ ఫుల్ రీఫండ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిగిలిన అందరికీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది రిఫండ్ ఇస్తారు వన్ ఫైవ్ జీరో త్రీ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఈ పోస్ట్లకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది లేదు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అకౌంట్ సంబంధించిన నేమ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ నేమ్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ బ్యాంక్ నేమ్ అకౌంట్ హోల్డర్ యొక్క నేమ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ వన్ ఫైవ్ జీరో త్రీ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఈ పోస్ట్లు ఏంటంటే పిహెచ్డి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ ఉండవి వీళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు సెలక్షన్ కూడా వాటి ద్వారానే ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ పెర్ఫామ్ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి సో మిగిలిన వారికి అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ మీకు అహ్మదాబాద్ కానీ చెన్నై ఎర్నాకులం హైదరాబాద్ తిరువనంతపురం ఇవి సెంటర్స్ ఇచ్చారు పోస్ట్ కోడ్స్ వన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ టూ వన్ ఫైవ్ డబుల్ వన్ ఇక్కడ అంటే ఇవి ఎంటెక్ సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇవి పార్టీ ఏ పార్ట్ బి మొత్తం టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి పార్టీ ఏ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ అనమాట టోటల్ సిక్స్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఏరియా వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అవి కరెక్ట్ పెడితే వన్ మార్కు రాంగ్ పెడితే వన్ బై త్రీ మార్క్స్ కట్ చేస్తారు నెగిటివ్ మార్క్ కూడా ఉందో ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పార్ట్ బి వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అయితే యాప్చూడ్ ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ఇది ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు ఈ పార్ట్ బీకి అంటే న్యూమెరికల్ రీజనింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి దాంట్లో పార్ట్స్ వచ్చి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ట్వంటీ మార్క్స్ కేటాయించారు థర్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ వన్ టూ అండ్ వన్ ఫైవ్ టూ జీరో ఈ పోస్ట్లకి ఏంటంటే పార్ట్ ఏ ఎయిటీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ పెడితే వన్ మార్క్ రాంగ్ పెడితే వన్ బై త్రీ మార్క్స్ కట్ చేస్తారు నైంటీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ పార్ట్ బి వచ్చి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఇది కూడా మనకి జనరల్ కాంప్లీట్ యాప్చ్యూడ్ ఏమైతే ఉందో అవి ఫిఫ్టీన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైం అయితే ఉంటుంది ట్వంటీ మార్క్స్కి ఎటువంటి నీటి మార్కింగ్ అయ
మీకు ఫోటో సిగ్నేచర్ వాటికి సంబంధించిన సైజెస్ అన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి పేమెంట్ ఎలా చేయాలి వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇచ్చిన మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని మీరు వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ప్రాసెస్ ఎలాగా మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట సో ఇది చూడండి ఒకసారి ఇది ఫ్రెండ్స్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్కి సంబంధించిన సైంటిస్ట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తి ఉంటే ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్